ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ವನ್ಸ್ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಅಹಮದ್ ನಾನು ನಿಶಾಂತ್ ರಘುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಕೈಡು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಕೈಡೂಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ജി എസ് ടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഓക്കെ ജി എസ് ടി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ജി എസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ജി എസ് ടി പഠിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ടാക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്ന് ജി എസ് ടിയുടെ വേറെ സാറേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാറേ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഓക്കെ നിയമപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ ജി എസ് ടിയുടെ വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാറേ ഇപ്പൊ സബ് വരയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരച്ച് വരച്ച് പോകാൻ നോട്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ട എന്താ ജി എസ് ടി ടാക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ഫുൾ ഫോം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാറേ നമുക്ക് ആദ്യം ടാക്സ് എന്താന്ന് പറയാം സാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടാക്സ് എന്താന്ന് പറയാം എന്താണ് ടാക്സ് അപ്പൊ ടാക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സാറേ അതിന് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന രീതി വരും സാർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് ടാക്സ് വൈ ടാക്സ് ഹൗ ടാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് വൈ ടാക്സ് നാക്കാൻ വൈ ടാക്സ് അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് ടാക്സ് വാട്ട് ഇസ് ടാക്സ് വാട്ട് ഇസ് ടാക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വൈ ടാക്സ് പിന്നെ ഹൗ ടു ടാക്സ് യെസ് സാർ അപ്പൊ എന്താണ് ടാക്സ് എന്തിനാണ് ടാക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടാക്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ൂഷൻ <laughs> made by the people to the government alle adhe sir thirchu adana sir parnadu right sir nammudi what is tax why is tax how tax tax adine ella thoda summarize cheythu namakku ee definition angade eludha okay sir sir ipo naan eppadi class il parayna example undu sir naan ipo ende ormala kaalam thotte njangal flat il aanu thamaskinathu ഞാൻ എന്റെ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റെന്റിന് ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറി ഇളമക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് സാറും വന്നിട്ടല്ലോ അവിടെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറി ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറേ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സൊസൈറ്റിക്ക് എല്ലാ മാസം ഒരു മന്ത്ലി മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കും മന്ത്ലി മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് നമ്മൾ തന്നെ പറയും മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം സി എം എം സി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും മന്ത്ലി മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് മാസം മാസം നമ്മൾ എടുത്ത സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതെ കാരണം എന്താ സാർ ഈ ഫ്ളാറ്റ് നമുക്ക് കുറെ എന്റെ ഈ ഫ്ളാറ്റിലാണ് സാറേ കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പിന്നെ പ്ലംബർ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നമുക്കിവിടെ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല സാർ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ജിമ്മ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കോമൺ ഏരിയ ലിഫ്റ്റ് കോമൺ ഏരിയ ഗാർഡൻ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ പ്ലേ ഏരിയ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ റെസിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ചെലവ് വരുമല്ലോ ഇതിനൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരും അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലോ ഇത് അതെ അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ സാറേ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണ്ട തരാ ഫ്ളാറ്റിന്റെ സൊസൈറ്റി അതായത് ഫ്ളാറ്റിന്റെ മറ്റേ റെസിഡൻസ്
അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ സൊസൈറ്റി നോക്കേണ്ട അവരുടെ ആ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ബില്ലയോ ഏതാ നോക്കാനായിട്ടുള്ള റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പേയ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടവർ ഇൻകാണ് ആ ഇൻകം കൊണ്ട് അവർ ആ ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഇങ്ങനെ കുറെ കോസ്റ്റുകൾ അതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കുക സാറിന് അറിയാലോ ഫ്ലാറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കണം അപ്പൊ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല എക്സ്പെൻസ് വരും അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ എം എം സി ഐ ചിലപ്പോൾ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സാറേ ഇപ്പൊ സാറേ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ടാക്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സിമ്പിൾ കാര്യം എം എം സി മാറ്റുക ടാക്സ് ആക്കുക ഓക്കെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ മാറ്റുക ഗവൺമെന്റ് ആക്കുക റെസിഡൻസിനെ മാറ്റുക ടാക്സ് പേയർ ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ വാച്ച്മാനിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് ആർമി അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നല്ലേ ഗവൺമെന്റ് അത് ഇലക്ട്രീഷ്യനും പ്ലംബറിനും നമുക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേസ് ഇ ബി അല്ലേ കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിഫ്റ്റ് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പോയ കിണതിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടേക്കണല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളി സാധനം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം അമ്മ അതിൽ ഏറ്റവും സാറേ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഷന്റെ വെൽഫെയർ ആണ് അല്ലെ സാറേ അതിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആവാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആവാം സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ എന്തുകൊണ്ടാവും അവരുടെ ഒക്കെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്താ അവർ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ വളർച്ച വെൽഫെയർ അല്ലെ അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ നേഷൻ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ സാറേ തീർച്ചയായും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി കുറെ ചെലവ് വരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസ് കെ എസ് ഇ ബി ആർമി കോർപ്പറേഷൻ പലതും വരും അല്ലേ കുറെ എക്സ്പെൻസസ് ഗവൺമെന്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും വരും ശരിയല്ലേ സാറേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിപ്പോ ഒരു പി ആൻഡ് എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പി ആൻഡ് എൽ ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഫില്ലായി റവന്യൂ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കിപ്പോ പി ആൻഡ് എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ തന്നെ റവന്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡിങ് വെച്ചാൽ തുടങ്ങണേ പിന്നെ അതർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ പിന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ അതർ ഇൻകം അങ്ങനെയുള്ള പോണേ അവസാന പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഇൻകം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻകത്തിലെ ഏറ്റവും മേജർ സോഴ്സ് ആണ് സാറേ എന്താ നമ്മുടെ ടാക്സ് യെസ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാ ഗവൺമെന്റ് ഇൻകം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ അതന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ അതല്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് യെസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം ഈ പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആർക്കാ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് നമുക്കല്ലേ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വി കെട്ട സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലെ അത് ആരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ദ പീപ്പിൾ benefits the people people ipo manasilai what is tax why is tax how tax paranjilla adu korchu name varamayulla karyangala idu ipo endana endinana tax nalladu valare nalla reethil clear aayi appo sir parna pole there is a contribution made by the people to the government ini how to tax ada sare highlight varunnu ഗവൺമെന്റിന് തോന്നിയ പോലെയൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായാലും കമ്പൽസറി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിൽ എം എം സി കൊടുക്കുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻഫോസ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എൻഫോസ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ പുറയില് ഇതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ലെജിസ്ലേറ്റഡ് ബൈ എൻ അതോറിറ്റി ഓക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ഇപ്പൊ ഹൗ ടു ടാക്സ് എത്തി ബൈ എൻ അതോറിറ്റി അതൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഹൗ ടു ടാക്സ് എന്നുള്ള പരിപാടി ഉള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ ടു ബി സോറി ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ റെസ്പോൺസിബിൾ പീപ്പിൾ Yes. Yes. Um, on the basis of, on the basis of incomes earned. On the basis of income tax. Income tax. Or uh, transactions carried out. Carried out. So, we have to pay for the rest of the money. Yes. We have to pay for the goods and services tax. We have to pay for the service to provide. We have to pay for the customs and import. We have to pay for the excise and the production. Yes. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ റോഡ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി മേടിക്കുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വീട് മേടിക്കുന്നു ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ഓൺ ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അപ്പൊ എൻഫോസ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫോസ് ലെജിസ്ലേറ്റഡ് ബൈ എൻ അതോറിറ്റി അല്ലെ സാറേ ഒരു ലോ അല്ലെ അതെ നിയമം വേണം അതെ അപ്പൊ സാറേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്ത് നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആരണവൻ ഏതാണ് the constitution of india indian bharana kadana ad indian bharana kadana appo nammade right to freedom of speech freedom of movement alle adakka avadna varunnu adhe vadha government inde pala rights um ellam varunnathu ivadana appo idilekku namukku padukka kadakka alle sir kaalu kurichu parayanadil korchu sections ok ivu orthirikkanda idayittund undu alle adund sir adile kettittilla alle kettittilla appo just a basic how to tax parayanaanengil എങ്ങനെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്സിനെ എൻഫോഴ്സ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും ഇൻകം ടാക്സ് എല്ലാവരും അല്ലേ ഇപ്പോ സാറിന് അനീതി ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അതെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബിൽഡിംഗിൽ ഒരാൾ കച്ചവടം നടത്തി അയാൾ ചിലപ്പോൾ ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ടി ഞാൻ അടക്കേണ്ടി വരും അത് റെസ്പോൺസിബിൾ വർക്ക് അല്ലെ ഞാനല്ല അല്ലേ അതെ അപ്പോ ഓരോ ആ റെസ്പോൺസിബിൾ സാറാ ബാക്കി കയറി പിടിച്ചു തിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ അതെ സാർ ഇതിനെയാണ് നമ്മള് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സാറേ ചാർജബിലിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ടാക്സ് ചാർജബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേപോലെ ജി എസ് ടി ചാർജബിൾ ആവില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻകംസിനും ഒരേപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജബിൾ ആവില്ല അല്ലെ അതെ സാർ അതിന് അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഏതൊരു ടാക്സിന്റെ അടിത്തറ ചാർജബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല ആരാണ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് അടക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അടക്കേണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ തീർത്തും വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് What is tax months like? Why is tax months like? Why tax months like? How to tax months like? Who is the months like? Hello sir. Hello sir. This is the third part. Now, this is the third part. We are going to talk about the constitution. Constitution. In our country, this constitution, tax, or our name, 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 tax, types no tax types no vikkam sir engane vikkam pare types of tax nalle types of tax types of tax aanu types of tax no gst ka potta thalkala nadaka illa nammal parnathu avarkum avarku varana namukku manasilla adhe avinu issue illa types of tax nu vaanengil ida ida angane rendu enna undu adhe onnu direct rendu indirect alle adhe sir appo directly la nammude income tax varunathu aa kada നമ്മൾ വേറെ സീരീസിൽ പറയുന്ന ബിഹാവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൈഡൂസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് 
ഇതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ തന്നെ കസ്റ്റംസും പറയുന്നത് ജി എസ് ടി വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ സാർ അതെ സാർ അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അല്ലെ സാറേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനില്ല എന്താണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് വ്യത്യാസം സാർ ഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ആർക്കാണോ ലയബിലിറ്റി അയാളായിരിക്കും ഗവൺമെന്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ സാറേ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സീരീസ് ആണ് ഹിറ്റ് ആയി ഏഹ് ഞങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസും എല്ലാം കിട്ടി യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാശ് അയച്ചു തരാണ് കേൾക്കാൻ നല്ല രസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കാശ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് വരുമാനം നമുക്ക് നേടുകയാണ് അല്ലെ ഇൻകം സാറിന്റെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ടാക്സ് അടക്കണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മൾ അടക്കണം സാർ അപ്പൊ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആള് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആള് നമ്മൾ നമ്മള് അല്ലെ ഒരു ഡൌട്ട് ഇല്ല സാർ അപ്പൊ ഡയറക്ട് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആയി ഇപ്പൊ ജി എസ് ടിയുടെ കേസിലേക്ക് പോണേ സാറേ എന്നെ സാറേ ഞമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെല്ലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അതെ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മേടിച്ചാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ എടപ്പള്ളിയില് ലുലു മാളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് അറേ ലുലുവിലെ കടയിൽ ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു ലാപ്ടോപ്പിന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പേ തരാം ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് ആ പേത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എസ് എസ് ഡി ഒക്കെ മാറ്റിയത് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അമ്പത് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അതിന് മുകളിലായി തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ ഓട്ടോ റേറ്റ് ഒരു അമ്പത്തി ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂട്ട് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു പോയി ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ടാക്സിബിൾ ഇവന്റ് ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിനൊരു ടാക്സ് അടക്കണം ഞാൻ സാധനം മേടിച്ചു വേണ്ടി ടാക്സ് കൊടുക്കണോ വേണോ വേണ്ട അല്ലെ ജനറലി ഞാൻ സാധനം മേടിക്കുന്നു പോകുന്നു വേണ്ട അല്ലെ അതെ ഇവിടെ ആരാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഏർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സത്യത്തിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലുലു കണക്ട് ഷോപ്പ് അല്ലെ അവരാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് ആ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും വരുമാനം നേടുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായും അവരാണ് അവരുടെ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ സാർ സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് ഇൻകം ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് റവന്യൂ വരുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ അതെ അല്ലെ അതെ സാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെ പക്ഷെ സാറേ ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ നമ്മൾ ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എം ആർ പി എന്നൊരു സാധനമല്ലേ അതെ അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബില്ലോ വല്ലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും എമൗണ്ട് അതെ എം ആർ പി എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിനെ സാറേ ഇപ്പൊ ഒരു എമൗണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു റഫ് ബില്ലോ വല്ലോ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബില്ല് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഥയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ യെസ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചാർജർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിടക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്ത് 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 ടേബിളാട്ടോ പിന്നെ ടോട്ടലായി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണില്ലേ കാണില്ലേ തീർച്ചയായും എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് സാറേ ലാപ്ടോപ്പിന് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലേ സാറേ ലാപ്ടോപ്പിന് ഓക്കെ അപ്പോ നയൻ പെർസെന്റേജ് നയൻ പെർസെന്റേജ് വരണ്ടേ വരണം സാർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ശരിയല്ലേ ശരിയാ സാർ നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ അതെ സാർ സാറേ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോ ഇതാണോ കടക്കാരന് കൊടുക്കണേ ഇതാണോ കടക്കാരനെ കൊടുക്കണേ ഇതല്ലേ സത്യത്തില് ഇത് ആരുടെ കയ്യിന്നാ പോണേ സാറേ ഇത് എന്റെ കയ്യിന്നല്ലേ പോണേ സംശയം ഇല്ല അപ്പോ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടവൻ ആരായിരുന്നു ലുലു അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിന് പ്രശ്നം ആവണ്ട എക്സ് വൈ സെഡ് ഐ ടി ഷോപ്പ് ഓക്കെ സാർ ഇവരായിരുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതെ പക്ഷെ ഇവരെനിക്ക് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബില്ല് തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ ഞാൻ അല്ലെ പക്ഷെ സാറേ ഞാൻ ഇത് ടാക്സ് അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ നാപ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ് കടക്ക് ആ എക്സ് വൈസ് പൈസ കൊടുത്തു അപ്പൊ എക്സ് വൈസ് ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് അവര് ലാപ്പ് വിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക്
പിന്നെ ആരുടെ ചാ പറയും ഈ എക്സ്വൈസർ അടയ്ക്കാനാണെന്ന് പറയും അല്ലേ അതെ സാർ പക്ഷെ എക്സ്വൈസറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യ ടാക്സ് അത് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ പക്ഷെ അടയ്ക്കണത് വരാ ആരുടെ ചെയ്താ പോണേ ഇൻഡയറക്റ്റായി ഇപ്പൊ സത്യത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ന് ടാക്സ് പോകുന്നു ഗവൺമെന്റിലേക്കല്ല ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ടാക്സ് പോകുന്നു എക്സ്വൈസിലേക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളഞ്ഞ വഴി ഇതിന്റെ അകത്തോടെ അകത്തോടെ കയറി ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അല്ലേ അതെ സാർ അതാണ് ഇപ്പൊ സംഗതി ഈ അകത്തോട് അകത്തോട് എത്തിയെന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻപുട്ടും മറ്റേതും മറിച്ച് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമത് കുറെ പരിപാടി ചെയ്യും എക്സൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അല്ലേ അതെ സാർ ഇതാണ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് മറ്റേത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ നേരെ ഗവൺമെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നു ആരും ഇടയിലില്ല അല്ലേ അതെ സാർ അത്രയുള്ള സംഗതി റൈറ്റ് അപ്പോ ഡയറക്ട് ടാക്സും ഡയറക്ട് ടാക്സും എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമുക്കറിയാം സാറേ ഡയറക്ട് ടാക്സും ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സും ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് മെയിൻ സാധനം ജി എസ് ടി തന്നെ ജി എസ് ടി ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാറ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സുകളെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി വന്നത് അല്ലേ സാറേ അതെ സാർ അപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ടാക്സുകളെ കമഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോ ജി എസ് ടി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സൈസിനെ എടുത്തു അല്ലേ സെയിൽസിനെ എടുത്തു സർവീസ് ടാക്സിന് എടുത്തു സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സിന് എടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് സാറിന്റെ വി എറ്റി ആ വി എറ്റി അതെ സെയിൽസ് ടാക്സ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ജി എസ് ടി വരുന്നത് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് പെട്രോളിന് പെട്രോൾ ജി എസ് ടി വന്നിട്ടില്ല പെട്രോൾ പെട്രോൾ ജി എസ് ടി വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എക്സൈസും ബാറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ബില്ല് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തിനൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി വരിക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വീട്ടിൽ പെട്രോളിന്റെ കേസ് അത് പി ഐ ഡോ പാലിന്റെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന് ജി എസ് ടി വരും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു അതെ അപ്പൊ അത് നമ്മള് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ജി എസ് ടിയുടെ എങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചാർജബിലിറ്റി അല്ലെ ജി എസ് ടിയുടെ ചാർജബിലിറ്റി ലെവി അല്ലെ ലെവി അത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം വേറെ ഏതൊക്കെ സാറേ അകത്തേക്ക് എന്താണ് സാറേ ജി എസ് ടി ടയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെ റബ്ബർ ബേസ്ഡ് ടയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിലൊന്നും ഇന്ത്യൻ ഹോം ഗ്രൗൺ കമ്പനി അതിന്റെ എം ആർ എഫ് എന്താന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോറി അത് എം ആർ എഫ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല റൈറ്റ് സാർ അപ്പോ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണത് ബട്ട് അത് അതല്ല എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി എന്നുള്ള പേര് മാത്രമല്ല അത് എന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാർ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലെ എന്റെ ഇതില് എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് പ്രയസിച്ചത് അത് ബാറ്റിന്റെ തല്ല അതെ അത് ആശങ്കയുടെ സ്പോൺസർ സ്പോൺസർ ആണ് റൈറ്റ് അതൊരു ഐക്കോണിക് സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്നു അത് എല്ലാരും ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു എം ആർ എഫിന്റെ തന്നെ ബാറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ എഫിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉള്ള ബാറ്റ് വേണം അത് ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ സാറേ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫുൾ ഫോം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പക്ഷെ എന്താ സംഗതി സാർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഗുഡ്സിനും സർവീസിനും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് അതെ ഗുഡ്സിനും സർവീസിനും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി എസ് ടി ഗുഡ്സിനും സർവീസിനും എപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ്സോ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജി എസ് ടി ഇസ് ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സർവീസസ് കറക്റ്റ് അതെ അല്ല സാറേ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് പറയാം സാറേ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസിന്റെയും സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ സാറേ അത് അത് വരുന്നൊരു ചെയിൻ ചെയിൻ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരാൾ മേടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സാറേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ മേശ ഈ മേശ എങ്ങനെയാ വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചാണ് അല്ലേ ആ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കടയിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൊടുത്തതായിരിക്കും കൊടുത്തായിരിക്കും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവർ ഹോൾസെയിലർ കൊടുത്തായിരിക്കും സോറി കടയിലേക്ക് ഒരു ഹോൾസെയിലർ കൊടുത്തായിരിക്കും ഹോൾസെയിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൊടുത്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതൊരു മാനുഫാക്ചർ കൊടുത്തായിരിക്കും അല്ലെ അതെ സാർ മാനുഫാക്ചറർ ചിലപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഗുഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചതായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഗുഡോ ആദ്യം വുഡ് റോ മെറ്റീരിയല് മാനുഫാക്ചർ മേടിക്കുന്നു മേടിക്കുന്നു ഏത് മാനുഫാക്ചർ മേടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ടേബിളിനെ ടേബിളിനെ ടേബിളാകുന്നു ടേബിളാകുന്നു ഈ ടേബിൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു പോകുന്നു അല്ലെ അതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഹോൾസെയിലറിന് പോകുന്നു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹോൾസെയിലറുടെ റീറ്റെയിലറിന് പോകുന്നു റീറ്റെയിലറിന്റെ നമ്മള് എൻഡ് കൺസ്യൂമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ അതെ സാർ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റി നടന്ന തോന്നി ഫുഡായിരുന്നു മാനുഫാക്ചർ എടുത്ത ടേബിളായി ടേബിളായി പക്ഷെ അത് ഫാക്ടറിയിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിളാ അത് ഫാക്ടറി പോയി നമുക്ക് ആർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലോ അല്ലേ അതെ സാർ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് അടുത്തേക്ക് പോയി പോയി അപ്പോ അത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസായി എത്താനായിട്ട് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ യൂസ് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൂടി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം നോക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ നാല് സോൺസിലേക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരവിടെ അവരുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഹോൾസെയിലറിന് കൊടുക്കുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ ഹോൾസെയിലറിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അത് മേടിക്കുന്നു ഇനി കേരളത്തിന്റെ ഹോൾസെയിലർ അവരെ എറണാകുളത്തെ ഷോപ്പ് തൃശൂർ ഷോപ്പ് കോട്ടയത്തെ ഷോപ്പ് കോഴിക്കോട് ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഷോപ്പ് കൊല്ലത്തെ ഷോപ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ ഷോപ്പ് ഓരോ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കും അല്ലെ അതെ സാർ കറക്റ്റ് അപ്പൊ സാറേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം മാനുഫാക്ചർ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ആ ടേബിള് ദി കടയിൽ റീറ്റെയിലറുടെ കടയിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ കാരണം അത് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് ഹോൾസെയിലർ എടുത്ത് പോയി അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എങ്കിലും വരില്ലേ സാറേ തീർച്ചയായും സാറേ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അതെ സാർ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ആണ് അല്ല സാറേ അതെ സാർ ഈ സ്റ്റേജസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും അല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പം മറ്റേ മത്സ്യ മാനുഫാക്ചർ സാറേ ഇന്ത്യയിൽ ടിംബർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് സാറേ മരത്തിൽ നിലമ്പൂര് നിലമ്പൂര് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ബോംബെ കിടക്കാം ബോംബെയിലുള്ള എനിക്കൊരു ഫർണിച്ചർ ടേബിൾ വേണം ആ നിലമ്പൂരി ഇരിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫാക്ടറിയിൽ ആയാലും അവിടെ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ടേബിൾ പിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് അവിടെ മരിച്ചു ട്രാവൽ ചെയ്ത സാധനം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് ബോംബെ എത്തിക്കാൻ പാടില്ലേ തീർച്ചയായും അതേ സമയം അത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെ എത്തി ബോംബെയിലൂടെ ഹോൾസെയിൽ എടുത്ത് റീറ്റെയിലറുടെ അടുത്ത് എത്തി റീറ്റെയിലർ എനിക്കത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് ഒരു പതിനായിരം കൊടുത്താലും എനിക്കത് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അല്ലേ സാർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേജിലും വാല്യൂ അഡീഷൻ നടന്നു ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ അല്ലേ സാറേ ഈ സാധനം വരുന്നത് അതെ സാർ അല്ലെ ഗുഡ്സിന്റെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്ലൈ എന്നൊരു ഈവന്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെ സാർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഹോൾസെയിലർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് 
സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ആരുടെ ജി എസ് ടി അത് നമ്മുടെ മോദിജി മോദിജിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് ജി എസ് ടി അല്ലേ അതെ പിന്നെ എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഹകരണം അല്ലേ പിന്നെ ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി രണ്ടുപേർക്കുള്ള ജി എസ് ടി എന്നർത്ഥം അത് മോദിജിക്കും നമ്മുടെ സഹകാവിനുള്ള ജി എസ് ടി ആണത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അത് സെൻട്രലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രലിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മോദിജിക്കാ കൊടുക്കുന്നത് മോദിജി രണ്ടാമത് അത് വീതിച്ച് നമ്മുടെ സഹകാവിന് കൊടുക്കും അല്ലേ സാറേ അതെ സാർ പിന്നെ ഇതല്ലാണ്ട് യു ടി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അല്ല സാറേ അതെ അതെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാ സാറേ അതുള്ളത് ഡൽഹി പോണ്ടിച്ചേരി ഡൽഹി പോണ്ടിച്ചേരി സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡൽഹിയും പോണ്ടിച്ചേരി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ടെറി ഉണ്ട് അത് സാറേ ഡമനുണ്ട് ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് അത് വരും അതെ ഓ നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി ഒക്കെ മോശമാണ് പിന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കൂടി സാറേ മറ്റേ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് കോമ്പൻസേഷൻ അതെ ജി എസ് ടി എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് അത് ഇത് വന്നത് മറ്റേ സാറേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടം നഷ്ടം ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ജി എസ് ടി കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസ് അതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് നോർമലി സാറേ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും ഇല്ല മനുഷ്യന് ഹാർഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഏതാണ് അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അതെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ക്കുമ്പോൾ വാറ്റും സെയിൽസ് ടാക്സും സോറി വാറ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സും തന്നെ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സും പിന്നെ എക്സൈസും അങ്ങനെ പലതും ആയിരുന്നല്ലോ പലതും അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പലയിടത്തും പല പവർ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള വാറ്റ് ആയിരുന്നില്ല തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടില് തമിഴ്നാടുള്ള വാറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് അല്ലേ അതെ സാർ ഇപ്പൊ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും കേൾക്കുന്ന ഈ സിനിമാ നടന്മ സിനിമ അങ്ങനെ പറയണ്ട പലവരും സിനിമ നടന്മാർ നമ്മള് കുറ്റം പറയാൻ പാടല്ലോ അതെ ഈ വണ്ടികൾ വലിയ വണ്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി സൂപ്പർ കാർസ് ഈ പോർഷെ ഫെറാറി ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ കണ്ടു ഞാൻ ബാബിന്റെ കളിച്ചിട്ട് വരാൻ പനമ്പള്ളിയിൽ ഒരു പോർഷ കിടക്കണുണ്ട് അപ്പോ ഈ മാതിരി വണ്ടികൾ പലരും ഈ പോണ്ടിച്ചേരി ചെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ അതെ കാരണം അവിടെ റോഡ് ടാക്സ് ഭയങ്കര കുറവാ അല്ലെ എടാ ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പയ്യൻ പുള്ളിക്കാരനൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ എടുത്തു ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ഒരു സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആർ എന്നുള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ എടുത്തു പുള്ളി ഇത് ചെന്നൈ പോയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാറും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒന്നേ നാല് ലക്ഷം രൂപ ലാഭിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് മേടിച്ച് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ പുള്ളി ഒന്നേ ലക്ഷം രൂപ ലാഭിച്ച അതിനാവുന്ന ഉഗ്രൻ ഹെൽമെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും എടുത്താൽ പോലും പിന്നെ ലാഭം അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഇവിടെ വരെ ഓടിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടയർ മാറണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലെ ടയർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പത്ത് മൂവായിരം നാലായിരം കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഒരൊറ്റ നികുതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നേ ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മോട്ടോ ആയിരുന്നല്ലോ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ വൈ ടാക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ സൈറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ അത് വളരെ മികച്ച ഞാനും <laughs> 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 ാണ് ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് 
ടാക്സ് റവന്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ളതാണല്ലോ സാറേറ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തൊന്ന് തിരുത്തി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കേട്ടോ സാർ സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ക്രോഴ്സിലല്ലേ ആയിൻ ക്രോഴ്സ് ക്രോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ക്രോഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വന്നത് ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ വന്നത് മൊത്തം സിക്സ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഫോർ ഇത് പക്ഷേ സെൻട്രലാണല്ലോ സാറെ സെൻട്രലാണ് സെൻട്രല് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറെ ഇൻകം ടാക്സിനെക്കാട്ടും കൂടി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അതെ ഇൻഡയറക്ട് കൂടുതൽ അതിനോട് എക്സൈസും കസ്റ്റംസും സർവീസും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻകം ടാക്സിനെക്കാട്ടും മാത്രമല്ല ഈ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഷെയർ പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ അതുകൊണ്ട് കാരണം അത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മേജർ പോവല്ലോ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം കോടി എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു കോടി കോടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് വരും ഒരു ലക്ഷം കോടി പത്ത് ലക്ഷം കോടി അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും കോടി കോടി ആയിരിക്കും മേലാലും മാരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരും പിന്നെ അനദർ ടാക്സ് അതർ റവന്യൂസ് അപ്പോ സാർ നോക്കി ടാക്സ് റവന്യൂ ഇത്രയും അതായത് ഒരു ലക്ഷം അല്ലെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതെ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വേഷം കെട്ടി എടുക്കരുത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ക്രോസ് അപ്പൊ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ടാക്സ് റവന്യൂന്റെ ഇരുപത് ശതമാനമേ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ സാർ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീറ്റ് ഡിവിഡന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലേ അതെ സാർ ആ അതെ പ്രശ്നം ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് നോൺ ഡെറ്റ് റെസീറ്റ് റിക്കവറീസ് ഓഫ് ലോൺ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മറ്റത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇവരുടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ റവന്യൂ സ്ട്രക്ചർ അതായത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ റവന്യൂസ് റെസീപ്റ്റ് സാറേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് റെസീറ്റ് ആണോ സാർ അത് കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ ഏതെന്ത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ട്രെൻഡ് ഇൻ ടാക്സ് റെസീറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്പോ യെല്ലോ ഇസ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഗ്രീൻ ഇസ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് അപ്പോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റി തരണം വന്നേക്കും ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ സാറമ്മാര് തൊട്ടുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് ഇത് സെൻട്രലിനെ മാത്രമാണ് ഇതല്ലാണ്ട് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ടല്ലോ അതില് ഇതിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയറിന് പോയ ഷെയർ ഉണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ട് ലാഭം സാധ്യത ഇല്ല പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുവോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സെൻട്രലിന് മാത്രമേ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ സാറേ അതെ സാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ട്രെൻഡിൻ നെറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ അപ്പൊ നോക്കിയേ സാറേ ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലൂ ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ് മറ്റേ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ മറ്റേ നോൺ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ രണ്ട് പേജ് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കയറി നോക്കാം ഇന്ത്യ ബഡ്ജറ്റ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻഡ്യ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കയറി നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ അത് രണ്ടിനും പറയുള്ളൂ കാര്യം അതൊക്കെ നോക്ക നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വല്ലതും കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ വല്ല നല്ല സാധനം ഉണ്ടാവും ആ അമൃത് കാല് ഇത് നമ്മുടെ ആ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൻ സീൻ ആകും എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ അല്ലേ സാർ ഇത് അമൃത് കാല് അതെ സാർ അമൃത് കാലെന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം എന്തൊരു ദിവസമാണ് നമുക്കും വരെ നല്ല കാലം അതാണല്ലേ നമ്മളെ അമൃത് കാലം അതാണ് സംഗതി യൂത്തിന്റെ വേറെ ഫിനാൻസ് സെക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് സത്യം ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോണ പോക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റേ
ാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം പിന്നെ ഡിഫൻസിന് കാശ് കൊടുത്തത് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അതർ കമ്മീഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അതർ സ്റ്റേറ്റിന് പോണ പോക്കോണ്ടോ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഗവൺമെന്റിന് വരുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ നികുതിയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഈ ഇൻകത്തിന്റെ പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് പോവാണ് അതാണ് നേരത്തെ ഇന്റർ ടാക്സ് കുറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക സിമ്പിൾ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് മൂന്ന് ഷീറ്റ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ സാറേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്ക് ഹിന്ദിയിലും പഠിക്കാം അല്ലേ യെസ് റൈറ്റ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ കഥ പിന്നെ വേറെ വല്ലതും പറയണ്ടോ സാറേ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തോ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുപോയതല്ലോ സാറേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി ടാക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ നോട്ടിലോട്ട് പോകാം പടമൊന്നും പറയണ്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആണല്ലോ സാറേ അതെ സാർ കാരണം അതിന്റെ പവറിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് സാറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജി എസ് ടി ലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പല ചാപ്റ്റർ കാണുന്നു അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത പല ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ സാറേ അതെ സാർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് സാധനം നോക്കിക്കോ ആ സാർ അതിൽ നമുക്ക് സത്യം എല്ലാവരും നമ്പർ ഓർക്കേണ്ടത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരി ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ പറയും ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ പറയും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒരു ടാക്സും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് സെൻട്രൽ ആ ടാക്സിന്റെ പവർ ഇത് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്ററിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയും ഒരു ഡൈസെക്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെ സാർ പവർ പവർ ടു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് അതെ ഇവർ രണ്ടര് പവർ ഇമ്പോസ് അത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ യൂണിലിസ്റ്റ് ഒന്നും അത് വേറെ അല്ലേ സാർ അത് വേറെ സാർ ഞാൻ എല്ലാവരും നിയമങ്ങളും അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് നല്ല വീക്കാണ് അപ്പൊ ഇതാ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു പിന്നെ അടുത്ത് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് സാർ ബേസിക്കലി ഒരു മൂന്ന് ലിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് സാർ അറിയാലോ ഏതൊക്കെയാ സാറേ സാറേ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാലേ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂവൽ പവർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസ് സിയുടെ മുകളില് രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഫോർട്ടി സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓവർ ഐഡിയ കാരണം ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് ഗവൺമെന്റിനും ബോത്ത് ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അമെന്റ് ചെയ്തു ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ഈ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എയിൽ പറഞ്ഞ ഡുവൽ പവർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസ് സിയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് ഗവൺമെന്റിനും ഈക്വൽ പവർ ആണ് ഉള്ളത് അതെ അപ്പൊ ജി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരേ ബില്ല് ഒരേ രണ്ട് ടാക്സ് ഒരേ ബില്ല് ഒരാളുടെ പുറത്ത് വരും അല്ലേ അതെ സാർ അതെ അതിന് ഡ്യുവൽ പവർ വന്നു പണ്ടത് പറ്റില്ലായിരുന്നു പറ്റില്ലായിരുന്നു സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്യുവൽ പവർ ഉള്ള കാര്യം ടു ഫോർട
മിനിമം <laughs> 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 50% ആളുകളിലും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അതിനൊരു വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ട് വോട്ടിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വോട്ട് പാസ് ആവും എന്നാലേ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു രാജ്യം അല്ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏഴാമത്തെ രാജ്യം അപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു ടാക്സ് റൺ പ്രോപ്പർട്ടി റൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാ അല്ലെ സാറേ നല്ല സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം അപ്പൊ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജി എസ് ടി തന്നെ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം ജി എസ് ടിയുടെ മെജോറിറ്റി കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റ് കാര്യം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം അത് വളരെ നല്ല കാര്യം സാർ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേപ്പർ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന അപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാള് എല്ലായിടത്തും പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലായിടത്തും കംപ്ലയൻസ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിൽ തലവേദന ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഓൺലൈൻ ആക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് പരിപാടി നടക്കുന്ന കേസായി അപ്പൊ പറഞ്ഞ സാറേ അപ്പൊ സാറേ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണം അതെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി യെസ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് കാരണം ജി എസ് ടി ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു റീച്ച് ഔട്ട് and please do engage in the videos ninge video ishtamaanengil please do share it to your friends also more than that ningal endilum doubts or suggestions or opinions or anengil please do comment adana njangal etto mudu look forward cheyyunnathu aa comments le ningada feedback vechittu how to improve our videos endanengil we'll take it with both arms wide open so ningal ningada suggestions varaya opinions varaya we'll definitely consider that and make use of those suggestions and use it to make our videos better le
പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ജി എസ് ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ബി കമ്മിങ് സൂപ്പർ ക്വിക്ക് ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ ടാറ്റാ